。哎呀哎呀，我们要去哪里？我们今天要来乌溪渔港。台中来喽，各位。我跟许先生来台中这么多次，第一次带他来乌溪。你不要讲的，好像你不是台中人，好不好？我有来过无期渔港两次，但我没有在这边吃过东西，我都是来这边陪芝芝抓神奇宝贝。所以我这一次呢，就决定带许先生来体验一下渔港风情。我们台中渔港厉不厉害？让港都的孩子来进地下。我可是在科子瑶长大的，你居然带我来无期，让我来瞧瞧。我们今天平日来，我们就来看一下平日的无期渔港长什么样子。话不多说 ，Let's go！ 走进了渔获直销中心。一走进来呢，就有许先生最喜欢的小酒嘞，跟大家不能忘记的饮料店。许先生已经立马往前冲了，真的气炸我了。我觉得这边卖的东西其实重复性蛮高的，就是一些小酒类啊、鱼松啊、饮料店跟……当然平日来的时候，的确有一些店家是没有开的。你们看现在有一些店没亏。可是里面真的是弄得非常的干净呢，我可以这边弄个可以。好，我看一下。哇，我现在是不是走进了一级战区？谁谁谁谁？一走进来呢，就开始有海鲜餐厅。哇塞，谁谁？很凉，非常凉的海鲜餐厅，而且账户的姐姐们都超级热情的。我觉得我们才是鱼哎。对，我们才是鱼，是不是？我们才是鱼。我们正在被驱赶当中，就是无语。来来，今天个招呼的姐姐们真的非常热情。我们一走进来就有阿东啊，一一顶肚，这是哦，一顶鱼，三只叫鱼吧，一顶鱼。而且这一区餐厅区啊，冷气非常的凉，非常的凉。学生现在已经被很多人招呼了。我来看一下。谢谢。经过代客料理区之后，我们就走到了直销鲜鱼区。超直销鲜鱼区，浓浓的鱼味扑鼻而来。其实以渔港来说，我觉得这边相对干净非常多哎。你看地板，对啊，这边就比较像是鱼市场啊。我说它的餐饮区有点分开是还不错。可是问题是你看它的鱼市场，比较市场地板也是很干哎，没有那么湿。相对起来，整个环境是真的蛮不错的。因为我们今天是平日来啦，有一些摊位真的是没有开，也有生鱼片，价格都写得蛮明确的。从餐厅跟生鲜区走出来之后，你就会看到它的后半部这边全部都是渔港区，渔船就停在这旁边，走过来吹个凉风很舒服哎、欸。可以相信它里面的鱼货应该是蛮新鲜的，因为我听说他们就是捕完鱼之后就直接上岸，进到刚刚那一区生鲜区去贩卖。我们今天大概是中午的时间过来，因为是平日，所以人真的蛮少的。鱼货好像也没有特别多，可能如果大家知道他们鱼货大概是什么时候进来的话，也可以跟我们讲一下。因为我是鱼缸小菜鸡啦。中午先带大家来吃一个排骨酥面压压惊。这间排骨酥面的评价其实只有九十四而已，但它就在无期的市区里面。啊，不对，其实这边已经接近清水了。你知道它做了一个很大胆的事情，它带丰原之女，我本人来吃排骨酥面嘞，我很完美，很完美，当然排骨酥面是老家。这件的店名叫台中港排骨酥面，但其实它是在清水，就是你往无期往清水的方向。我觉得蛮有趣的地方在于，就是它卖了一些热炒类的东西，再加上排骨酥面。我刚吃的它排骨酥，我觉得还不错，你试试看。它的一个排骨酥面啊，超大一碗，这样子九十块，里面排骨酥大概有五到六块左右。嗯，你看它的排骨酥哦，黑金黑金的，一入口。我一入口它就化掉了。我本来以为这种排骨酥啊，我可能天天会咬到骨头，或者是什么硬脆骨之类的东西，没有，它整块都是可以吃的。我一咬下去，那个肉直接在我嘴巴里面化掉。我最喜欢的就是它外面那个炸粉，它炸粉煮汤之后啊，直接整个是变成软绵绵的面皮。但不是恶心的面，你还吃得到它的油香味。它这样跟丰原的排骨酥哪一个比较好吃？哇，你这个挖陷阱给我哎！不同风味，因为他们台中港的排骨酥啊，我吃下去是觉得中药香，中药香很浓郁。
咸度算高，可是我我不知道哎，很搭配它的肉，整个腌制的非常入味。我那时候会找这一间，是因为我看到评价上面很多人说这一间是当地人用餐的好选择，然后也是很多那种司机大哥，因为沿线很多大卡车，很多司机大哥在这附近的时候，他们经过就会来吃，所以我觉得这种店家一定是很好吃的。汤头也不错，我们刚刚其实还有点的炒青菜，炒青菜其实也不错哎。哇，他炒青菜炒的还不错，而且一盘才八十块，很大一盘。他们家是米酒香跟蒜香融合在一起的那种有波气的炒菜。整体来说啊，这边算是如果来吴七这边，我中午会选的一个简单的午餐。台北猪有水准，好，青菜也有水准。大家如果来吴七清水附近的话，大家可以来这边吃吃看，还不错。台北猪也好吃啊、哦。意外彩电还不错。来到吴七之后呢，我们选了一间吴七有名的清水米糕，不是，它叫做天使光环。旁边挂号清水米糕，因为我们发现吴七其实离清水非常的近，而这一间的米糕非常的特别哦，因为你走进店里面，你就会看到老板娘他们有贴一张告示，他们家的米糕吃法是要用十字。它在旁边，它有贴一个它米糕最标准的吃法。大家可以看到它的米糕上桌的时候，上面是有一个肥肉的。然后那个肥肉呢，你要用十字把它化开，化开之后再跟着下面的酱去拌匀，拌匀之后再加上这个它的辣椒酱，这样就会是他们家米糕最好吃的一个状态。所以我当下在搅拌的时候，我有点心慌慌，因为我很少吃到台中的米糕是这样把它弄成，弄成像油蛋一样。弄了一壶，但是越嚼呢，我觉得我对它越来越有信心，因为它上面有浓厚的那种卤汁、酱汁，一边拌在它的米粒上面，整个变得超油亮的，看起来超好吃的。我一边在搅拌的时候啊，它那个肥油的油脂啊，就整个直接扒在筷子上面，所以你们看我现在筷子是凉凉，不然凉凉。你一边咬的时候。你会一直感觉到它米粒在跟你的牙齿抗衡，你知道吗？因为它上面是有放一块肥的猪肉，我不知道为什么它的油脂直接扒在它的米粒上面，所以你那边吃，你会发现你的牙齿好像被那个油脂给粘到那种感觉。我觉得它上面那块猪皮蛮厉害的，它看起来很肥，可是我们这样切开拌匀在米糕里面之后，它是完全感受不到那个油腻度。你如果看这一碗啊，一开始会觉得它颜色好像有点，应该会卤汁很咸，不会，它意外吃进去，就你是感觉到它油脂感，可是没有那种很卤汁很咸咸的味道。他们家的肉羹汤一上桌，我就问许哥呢说，哎、欸，这是你们家的面吗？我点的是肉羹汤，不是肉羹面哦，因为它上面真的是有很多很像面条的东西，接过一问。它上面那个是萝卜丝，它没有什么太重的弹性的感觉。然后它里面的刺肉啊，它也不是有那种粉浆很厚的，它是单纯的猪肉。猪肉，猪肉。我觉得这个我蛮喜欢的。我以往吃到的肉羹汤真的是补了很多粉浆，会变得很粗。但他们家不是，你说它是萝卜汤、萝卜清汤，我信哦。它比较不是根的那种味道。好经典哦，一路口是，这是一个放萝卜的甜味的。因为我们在高雄吃啊，根通常都会是那种比较勾芡、比较重的东西，但它其实本身就是一个汤，清汤，然后它加上它的萝卜丝，还有它的不裹粉的刺肉，我觉得整体来讲很清爽，非常适合夏天吃。吃完有一个米糕之后，再配一个肉羹汤，很对味。他们两个是一个 c o u p l 不是分手的 c o u 在吴七，我们找了一间非常特别的咖啡厅，这一间青牛咖啡厅。哦，一走进去，我真的是惊喜的不得了。我们本来抱持着就是要来吴七这边找间咖啡厅喝个饮料，结果意外的找到这一间充满猫咪的咖啡厅，非常的可爱。一走进去就是猫咪簇拥的感觉，它里面总共有十六只，而且这十六只猫咪啊，都是老板娘她从外面救援回来的。啊，老板娘是一个很有爱心的中途妈妈，然后她就成立了这间咖啡厅，然后照顾这些猫咪这样子。而且这些猫咪，它们其实背后都有一段就是可能不是很幸福的过去，像有一只，它竟然是被 BB 蛋近身打过的。他们过去有一段不开心的过去，但是现在他们都过得很幸福。他们现在非常幸福，里面的空间完全没有任何。饲养宠物的味道，我觉得老板娘很用心，而且他们家的饮料很便宜
，一杯大概就是一百到一百五左右的价钱。你只要抵消一杯饮料，就可以陪十六只猫咪玩。刚刚许先生还买了糯米，因为他们家有招财猫咪，一听到客人来，他就会砰砰砰砰砰。等着你买肉泥给他吃。哇，大家有机会经过无锡的话，可以来找猫咪玩，然后买个肉泥请他们吃好吗？还可以陪老板聊聊他救援猫咪的故事哦。我觉得如果你是蛮喜欢猫咪的朋友，这个青牛咖啡厅倒是很适合你哦。推荐给各位猫奴，赞赞。我们来了吴七文化出张所。这个吴七文化出张所就是日治时代的警察派出所，还有宿舍群。然后它现在保持的还不错，外面有一个大榕树，看起来蛮有 feel 的。里面刚好有卖一些冰淇淋。这边还有提供御衣体验哦，如果你想要享受一下日本氛围的话，你也可以去它的柜台提供御衣服务哦。我来这边的目的是要吃它里面有一个很独特口味的冰淇淋，叫做西冰之类。听说是海鲜必吃的冰淇淋，西冰之类嘛，西冰西冰快速道路，摩加列老把塞的那个西冰之类啊。那我们就来吃吃看吧。高高，走进来好有日式氛围哦。它是在地小农弃作直送，低脂低糖低糖，好符合你现在的需要低脂的东西。哇，还有这个。御衣体验，你刚刚讲的就是这个是是，就是这个日式御衣体验哦，所以你可以穿成这样子在这边走来走去哦。对啊，如果我觉得一群小女生来的话，或者是全家人来的话，还蛮适合。一进门就看到了冰淇淋，来看一下还有什么口味。这个就是这个哦，生乳加蝶豆花。我看西冰之类就是这个生乳加蝶豆花。西冰之类。啊、很漂亮的颜色哎，没错，它的颜色就是用蝶豆花下去染哦， oh. 所以这也不用担心有食那个食安的问题。Oh. 对， oh. 那它本身呢会有掺海盐，它是用北海道生乳酪作为基底下去做，然后掺了海盐，所以它会咸咸的。所以我可以试吃吗？当然，<笑>我已经看你那个冰棒棍，我已经等很久了，蛮特别的味道哎，所以这是你们最推荐的口味吧，对不对？那如果以我个人推荐的话，我会推荐这个法芙娜巧克力，对不对？我刚刚是最有兴趣的这个。它是古典巧克力，很像我以前小时候吃的牛奶糖。哎，有一点像牛奶糖，有点。很好吃，西冰之类的味道非常特别。我觉得法芙娜巧克力蛮好吃。你这是洋鬼子。我觉得法芙娜巧克力蛮好吃。好吃。那我要一个双球的，就西冰之类跟法芙娜。好，没问题。好不好？它的双球就是这样子吗？对，他们就是都是这样叠，只是我一直都叠的不是很。刚来刚来是不是？新来，找到一个新来的。才来了第一个礼拜。第一个礼拜，我们好，我们好幸运，我们好幸运。好，谢谢谢谢谢谢。那个是巡佐的家。哪里是巡佐？前面前面是巡佐的家，他那个出张所后面这边就是可以给大家住宿的地方。来，再跟你介绍一下，这是所长的家。所长的家比较贵一点，他然后比较大间一点，毕竟是所长嘛。如果你们刚刚想要买冰淇淋来这边吃，我其实也觉得蛮适合。你看，如果你坐在这边，然后吃了刚刚的冰淇淋，在无锡老街这边不能忘记这一间。很有名的林荫香斋，也是人家说无期的知名伴手礼。他们家呢，除了卖一些传统的大饼之类啊，我最想吃的就是它的牛角。居然不是咸蛋糕？没错、就是，他们家不是最有名的是咸蛋糕吗 ？No No No No， 他们最有名的是这个我手中的牛角。据说你假日来的时候，有时候会买不到哎、欸哦。真的、哦。嗯，他们的牛角有三种口味，一种是原味，一种是我手上的麻薯牛角，还有乳酪牛角啊。因为我自己想吃甜的啦，我刚刚有问老板说，这个麻薯牛角里面还有包什么？他说是黑芝麻麻薯，再加乳，黑芝麻再加麻薯这样。对对对对对对，双重享受哦。它其实外表看起来，我觉得不牛角哎、欸，它哪里有角？你因为我们想象中的牛角面包都是那种金三角，你知道吗？啊、但它不是，它是有点类似我们传统面包的小奶油条。嗯，来看看，来剥给你们看
，辣椒。哎、欸，很有劲道哎。看一下，很薄面。哎、欸，我摸起来，它不是像金牛角那种很酥脆的，嗯，它反而真的像我们一般的那种传统面包，面包条，嗯，里面的内馅没有我想象中的多哎，哎，我们这样子，一二三四五条是一百六，对，平均一条是多少？小算家，小算家是什么啦？计算机快点，三十二块，一个是三十二块，好像一般牛角面包都大概三十二到三十五，它吃起来啊，唯一酥脆的地方就是后面这个底部的地方。它底部有炉底那个烤过的香气，奶油味超浓的。嗯，我吃一小口看，很古早味、欸。它的口味非常古早味，然后面体的那个奶油是那种传统奶油那种感觉，很像你在吃传统的月饼大饼那种奶油香气，算是老字号的哈。我蛮喜欢它越嚼越有那个一点点的咸味，里面的黑芝麻也是传统的黑芝麻，有甜度。我觉得我个人应该会比较喜欢卤肉的。非常有传统味道，我自己这种老灵魂我是蛮喜欢的。剩下的一些我要带回家给我台中的家人吃，我觉得不错哎、欸，好吃哎、欸。我们现在走在微下雨的无期老街路上，平日的无期老街真的是没有什么人烟。哎、欸，要不然吃个榕树下豆花？榕树下豆花好啊，吃个豆花。到这里我们来了。哦，这种铁铁摊车很 old school 哎、欸。谢谢。在要离开老街之前呢、啊，我们决定来吃一个榕树下老街豆花。它外面摆了一个非常 old school 的摊车，一看就非常有时代感。但是我现在有点大感的，因为刚刚祖宗放上桌的时候，那个豆花是我完全没有想象过的豆花。白通通的，它感觉非常像杏仁豆腐，而我本人呢最怕吃的就是杏仁豆腐啊！而且它的糖水，它的糖水也不是我一般看到豆花那种蔗糖的黑糖水，比较清淡，所以我也不晓得味道会是怎么样。来试试看，它整个味道非常的清爽，但是花生好像相对不是我喜欢，因为我喜欢花生在绵绵松绵一点点。但它的花生是比较没有记忆感的花生，可能可能是我想象中的杏仁味就很像洗洁剂，但它不是那种洗洁剂的味道，所以你不会有那种讨厌杏仁的那种超味。我个人不喜欢杏仁豆花，但是它的口味我觉得是还能接受的，就是,是清清爽爽的，也不会过甜。它的弹度很像爱玉的弹度，就是蛮快的那种感觉。呀，欢迎莅临台中港。港都的孩子跑来台中港胡闹咯。我们刚好是在下雨过后来到台中港这一边，看天空上面还有一片乌云。你觉得台中港跟高雄港有什么不一样？我说实在，台中港的水比我想象中的清澈一点。清澈吗？比较清澈一点，我以为很脏。其实柯子聊那个岸边啊，都很多垃圾。嘿嘿，这个时候没人的时候蛮舒服。我们来到了三井奥莱，三井奥莱，神经病，我遇到疯子。下午的三井奥莱这边非常的漂亮，你看日落照映着我们的摩天轮，还有摩天轮下面有一些彩色货柜，整个氛围是很美的。它很应景呢，应景我们渔港的货柜。我们刚刚走上来摩天轮这边了，发现它的票价，如果是平日的话，一个人是一百七，旋转十二分钟一百七。我跟许先生觉得有点太贵，不如我们就在下面看大家转吧。我跟许先生决定来三井奥莱这边逛一逛。这个时间点呢，我依旧在等许先生去搭边，他就是一个吃饱大大玩又要吃人。下午没有太阳的时候，走在他们的户外是非常舒服的事情。加税加税，在这边看日落也是一个不错的选择哦。我们现在来到哪里？我们来了无期夜市。这个无期夜市啊，据说是每周二五开。但是呢，我们现在走进来，因为我们今天是礼拜二来。礼拜二可能是比较小场一点的。有可能，因为我们现在走进来，只有头两间，中间都是空的。不会啊，远远我已经看到亮光了。我们先走进去再说。好，直接跟无期夜市 say 拜拜喽。没有东西开，没有东西吃，我们要跟吴七夜市说拜拜，下次见喽，吴七夜市。
。以上就是我们这一次台中无期之旅，从台中渔港出发，到后面去找了一个猫咪咖啡厅，跟吃了一些小吃之后呢，最后。滑铁卢的无期夜市，美中不足的就是这个无期夜市，好不好？大家如果有来过的朋友，可以在下面留言给我们。如果真的好玩的话，我们下次再挑时间特别来拍一下无期夜市，推荐给我们哦。那我们就下次见喽，各位，拜拜，拜拜。